selamat datang di channel Darah Biru Raja Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah Raja Raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bendoro Raden Masudiro Atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat Dari Keraton Mangkunegaran Solo Video ini adalah video keenam dari seri video Kadipaten Projo Mangkunegaran. Raja keempat Keraton Mangkunegaran Solo adalah Bendoro Raden Mas Sudiro, putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Adiwijoyo pertama. Bendoro Raden Mas Sudiro lahir di Surakarta. Pada tanggal 3 Maret 1811 Meninggal 5 September 1881 Bendoro Raden Mas Sudiro naik tahta pada tanggal 27 Januari 1853 Tahta berakhir pada tanggal 5 September 1881 Raden Mas Sudiro naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudio Sudibioning Perang Engkang Jumeneng Kaping Sekawan Mangkunegoro empat bertahta selama 28 tahun Nama-nama Mangkunegoro empat adalah Pertama, Bendoro Raden Mas Sudiro Kedua, Kanjeng Pangeran Haryo Gondo Kusumo Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwedono keempat Lima, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudio Sudibioning Perang Engkang Jumeneng Kaping Sekawan 5. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat 6. Mangkunegoro 4 Nama asli dari Mangkunegoro empat adalah Bendoro Raden Masudiro, putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Adiwijoyo pertama dengan Bendoro Raden Ayu Sekeli. Sisilah dari garis ayah adalah Kanjeng Pangeran Haryo Adiwijoyo pertama adalah putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Kusumo Diningrat. Kanjeng Pangeran Aryo Kusumo Diningrat adalah putra dari Raden Mas Temenggung Kusumo Diningrat. Raden Mas Temenggung Kusumo Diningrat adalah putra dari Gusti Pangeran Haryo Hadiwijoyo. Gusti Pangeran Haryo Hadiwijoyo putra dari Susunan Amangkurat IV. Sisilah dari garis ibu adalah Bendoro Raden Ayu Sekeli Putra dari Raden Mas Sulomo Atau Mangkunegoro Kedua Dengan Raden Ayu Sekeli Atau Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkunegoro Kedua Mangkunegoro Kedua Putra dari Pangeran Haryo Prabu Wijoyo Amijoyo dengan Kanjeng Ratu Alit. Pangeran Haryo Prabu Wijoyo Amijoyo putra dari Raden Mas Said atau Mangkunegoro pertama. Jadi dari garis ibu Mangkunegoro keempat adalah canggah atau piut atau keturunan kelima dari Mangkunegoro pertama.
Jadi dari sisi lain ini Mangku Negoro keempat sama seperti Mangku Negoro ketiga bukanlah keturunan dari garis laki-laki dari Raden Mas Said atau Mangku Negoro pertama. Sejak masih anak-anak, Sudiro sudah dikenal kepandaian dan kecerdasannya. Dalam babat Mangku Negoro 4 diceritakan bahwa begitu lahir Raden Mas Sudiro diminta oleh kakeknya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangku Negoro kedua untuk dijadikan putra angkatnya. Bayi yang masih kecil itu diserahkan kepada selirnya yang bernama Mbok Ajeng Doyo Ningsih untuk diasuh. Raden Mas Sudiro pada masa kecilnya tidak mendapatkan pendidikan formal. Raden Mas Sudiro pada masa kecilnya tidak mendapatkan pendidikan formal. Pendidikan diberikan secara private. Raden Mas Sudiro juga mendapatkan tuntunan dari orang-orang Belanda yang didatangkan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangku Negoro kedua yang selain untuk menuntun Pangeran Rio yang dipersiapkan sebagai Kanjeng Pangeran Prangwedono ketiga juga ditugasi mendidik Raden Mas Sudiro terutama dalam hal pengajaran bahasa Belanda tulisan latin dan pengatuan lainnya di antara gurunya adalah Dr. J.F.C. Gerike dan C.F. Winter pada usia 10 tahun oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangunegoro kedua ia diserahkan kepada Kanjeng Pangeran Rio yang sebenarnya masih saudara sepupunya untuk diambil sebagai putra sulungnya selain itu Kanjeng Pangeran Rio juga ditugasi untuk melanjutkan pendidikan dan pengajaran Raden Mas Sudiro sudah menjadi tradisi para putra bangsawan tinggi mangku negaran apabila telah cukup umur harus mengikuti pendidikan militer pada umur 15 tahun menjadi kadet di legium mangku negaran seperti yang ditulis oleh Letnan Kolonel HF Aukes bahwa ada perbedaan pendidikan kadet antara kesatuan tentara Hindia Belanda dengan kesatuan legium mangku negaran para perwira pelatih di legium bukan instruktur mereka hanya ditugasi membantu memberikan pendidikan pelajaran selebihnya dilatih sendiri oleh perwira senior legium begitu lulus pendidikan selama setahun ia ditempatkan sebagai perwira baru di kompi 5 setelah itu dia menjadi pangeran prajurit legiun Mangkunegaran untuk berperang membantu kompeni Belanda melawan bala tentara pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta karena jasa dan keberaniannya membantu kompeni Belanda pada waktu itu pada tahun 1828 Raden Mas Sudiro dinaikkan pangkatnya dari Letnan menjadi Kapten Infanteri setelah kakaknya Raden Mas Subekti dipromosikan menjadi mayor lalu Raden Mas Sudiro pun ditugaskan sebagai komandan perang untuk mempertahankan benteng gombong baru beberapa bulan bertugas di kancah pertempuran ia menerima kabar bahwa kanjeng pangeran Aryo Adiwijoyo pertama ayahandanya mangkat dengan berat hati 
terpaksa ia meminta izin kepada kakeknya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro kedua yang menjadi panglimanya agar diizinkan pulang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya setelah pemakaman ia kembali ke kancah pertempuran pasukan legium berhasil mengalahkan pasukan pangeran Diponegoro dan menangkap pimpinan pasukan yang dikenal bernama Panembahan Sungki Seusai Perang Diponegoro pada tahun 1831 Raden Mas Sudiro kembali ke Surakarta dan mendapat berbagai penghargaan dari kompeni Belanda atas jasa-jasanya membantu kompeni dalam memerangi pemberontakan Pangeran Diponegoro Raden Mas Sudiro kemudian mengabdi kepada pemerintahan Mangkunegaran pengabdian Raden Mas Sudiro kepada Raja Mangkunegaran itu tidaklah sia-sia pada tahun 1836 ia diangkat sebagai pangeran dengan gelar Kanjeng Pangeran Haryo Gondokusumo serta diangkat sebagai Patih Jeru atau Patih Kedua Kadipaten Mangkunegaran dengan pangkat militer sebagai Mayor Infantry Komandan Prajurit Legium Mangkunegaran Ia menikah dengan Raden Ayu Semi dan dikaruniai 14 anak setelah Sri Mangkunegara ketiga mangkat pada tahun 1853 oleh Residen Surakarta atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia Pangeran Aryo Gondokusumo diangkat sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwedono IV kemudian diberi pangkat militer dari Mayor menjadi Letnan Kolonel Kemendan Legium Mangkunegaran Ketetapan untuk menjabat sebagai Kanjeng Gusti Prabu Adipati Aryo Mangkunegoro keempat diberikan pada waktu dia berusia 47 tahun berdasarkan surat keputusan pada tanggal 16 Agustus 1857 Meskipun demikian pemerintahan Sri Mangkunegoro keempat sudah efektif mulai 1853 setelah kurang lebih setahun bertahta kemudian menikah dengan Raden Ayu Dunuk Putri Dalem Mangkunegoro ketiga Mangkunegoro empat membuat beberapa kebijakan dalam pemerintahannya yaitu Pertama, di bidang pemerintahan, Sri Mangkunegoro keempat meneliti dan mempertegas kembali batas-batas daerah wilayah antara kekuasaan Mangkunegaran dengan hak milik Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dua, di bidang kemiliteran, Sri Mangkunegoro keempat mewajibkan setiap kerabat Mangkunegaran yang telah dewasa apabila hendak menjadi pegawai reprojo mereka harus terlebih dahulu menjalani pendidikan militer sekurang-kurangnya enam bulan tiga di bidang ekonomi Mangku Negoro empat menciptakan berbagai usaha komersial untuk menjadi sumber penghasilan negara selain itu juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat Mangkunegaran. Usaha-usaha itu antara lain pendirian pabrik gula Tasik Madu di Colomadu, 
pabrik sisal di Mento Tulakan, pabrik bungkil di Polokarto, pabrik bata dan genting di Kemiri, perkebunan-perkebunan di lereng Gunung Lawu sebelah barat, dan usaha kehutanan di Wonogiri. Empat, di bidang sosial budaya, Sri Mangkunegoro empat, merintis kerajinan ukiran kayu, perhiasan, furnitur, alat-alat rumah tangga, hingga menciptakan berbagai tari, gamelan, wayang kulit, topeng, lukisan, dan karya sastra. Atas kemajuan di berbagai bidang itulah, Sri Mangkunegoro keempat memperoleh anugerah dan bintang penghargaan dari kerajaan Austria, Jerman, dan Belanda. Kebesaran Mangkunegoro keempat, terutama sebagai seorang sastrawan dan kebudayaan Jawa, dapat dibaca melalui karya sastra yang dihasilkannya, seperti Widotomo, Tri Pomo, Wirowiyoto, Manuhara, Noyokoworo, Yogotomo, Parim Nita, Pralambang Loro Kenyo, Langen Suworo, Sri Yatno, Chondrorini, Paliatmo, Salukotomo, dan Darmo Wasito. Atas dasar pengalaman sebagai Pangeran Prajurit Legio Mangkunegaran, itulah kemudian Sri Mangkunegara keempat menurunkan ilmu keprajuritannya dengan menciptakan Serat Tripomo dan Serat Mirawiyoto sebagai pembinaan terhadap para prajurit Mangkunegaran. Penciptaan Tripomo dan Wirowiyoto tersebut dilatar belakangi pada perbedaan penafsiran tentang kedekatan mangku negaran dengan pemerintah Hindia Belanda oleh para pangeran prajurit. Padahal di Kasunanan Surakarta pada waktu seusai perang pangeran Diponegoro banyak pejabat yang ditangkapi dan dibuang ke daerah lain termasuk Raden Temenggung Sostronegoro Ayahanda Ronggo Warsito dan Sinuun Pakubuwono keempat agar para pangeran prajurit legio mangku negaran itu memiliki kerangka acuan pemikiran yang sama tentang hal keprajuritan maka terciptalah Tripomo dan Wiro Wiyoto sebagai doktrin keprajuritan itu Tripomo ditulis dalam bentuk tembang mocopat sebanyak tujuh bait dalam satu pupuh dandang gulo dengan tiga tokoh wayang sebagai teladan Sumantri, Kumbu Karno, dan Basu Karno Sementara itu, Wirowiyoto ditulis juga dalam bentuk tembang mocopat sebanyak 56 bait dalam dua pupuh sinom 42 bait dan pangkur 14 bait karya-karya Sri Mangkunegoro 4 dalam bidang kesusastraan dan kebudayaan Jawa dapat disebut sebagai karya sastra yang adiluhung dan edipeni semasa bertahta Mangku Negoro empat mendirikan pabrik gula di Colomadu dan Taksik Madu. Pabrik gula Colomadu didirikan pada tahun 1861 di Malang Jiwan yang terletak di sebelah barat Mangku Negaran. Adapun pabrik gula Taksik Madu didirikan pada tahun 1871 terletak di sebelah timur Mangku Negaran, yakni di Karang Anyar. Kedua pabrik gula yang didirikan Mangku Negoro 4 
memiliki arti penting dalam perkembangan produksi gula di Jawa pada waktu itu. Dalam buku sejarah panjang Mataram disebutkan pada 1857 sampai 1877 Raja Projo Mangkunegaran Mangkunegoro IV tak bisa mendapatkan kembali perkebunan yang telah disewa oleh para pengusaha Eropa. Kemudian ia berpikir untuk mengganti sistem apakne atau tanah lungguh para abdi dalam dan pejabatnya dengan sistem gaji. Dari tanah apakne tersebut dikembangkan perkebunan yang ditanami tanaman komoditas ekspor. Salah satunya adalah dengan menanam tanaman tebu serta mendirikan pabrik gula. Pendirian itu juga dimaksudkan untuk menghasilkan uang yang diperlukan demi membayar utang Projo Mangkunegoro ketiga terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pabrik gula dipilih karena gula itu komoditas mewah seperti emas pada saat itu. Mangkunegoro empat membangun pabrik gula ini dengan modal 400.000 golden yang berasal dari pinjaman pengusaha Semarang Bi Pio Chuan. Pembangunannya diserahkan pada Erkam, seorang Eropa berkebangsaan Jerman yang kemudian ditunjuk Mangkunegoro empat sebagai administrator setelah pabrik gula Colomadu beroperasi. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV juga mendatangkan mesin-mesin dari Eropa untuk pabrik gula Colomadu. Pabrik ini kemudian menarik perhatian banyak pihak, banyak tamu dari luar Solo yang ingin berkunjung. Bahkan dalam sebuah media masa saat itu, pabrik gula Colomadu disebut sebagai salah satu pabrik termodern di Jawa. Panen pertama tahun 1863 dilakukan di 135 hektar sawah yang ditanami tebu di pundak mereka dan menghasilkan 6.000 dermaga gula. Angka produksi pada saat itu sangat cocok dengan skala saat ini karena dapat menyamai produksi gula rata-rata per pikul di Jawa selain untuk konsumsi pribadi gula juga dijual ke Belanda, Singapura, Bandanela bahkan saat itu pabrik gula ini bisa dikatakan menjadi yang terbesar di Asia Mangku Negara empat menggunakan dana hasil penjualan gula dari pabrik gula Colomadu untuk membayar karyawan, merenovasi pura Mangku Negaran, membangun sekolah umum, serta membangun sarana dan jalan irigasi. Puncak produksinya terjadi di tahun 1936 yang menghasilkan gula hingga 219.000 kuintal. Kekayaan Mangkunegoro empat meningkat pesat berkat manisnya gula, sekaligus menjadikan pengusaha pribumi paling kaya saat itu. Karena pada abad ke-19, pengusaha pribumi terbilang masih bisa dihitung dengan jari. Ketimbang mengolahnya sendiri, kebanyakan bangsawan Jawa saat itu lebih memilih menyewakan tanahnya kepada pengusaha Eropa atau keturunan etnis Cina. Hal ini juga sanggup mengikis tudingan pemerintah kolonial bahwa pribumi adalah pemalas. Keuntungan yang besar membuat Mangku Negoro empat berinisiatif membangun pabrik gula baru lagi. Maka pada tahun 1871 
mendirikan pabrik gula Tasik Madu yang letaknya tak jauh dari pabrik gula pertama. Dengan demikian, ada dua pabrik gula yang menopang perekonomian Projo Mangkunegaran. Pendirian pabrik kedua melengkapkan kosmologi Jawa yang menyandingkan gunung dan laut sebagai perlambang doa sekaligus keseimbangan perekonomian. Kalau hanya colo madu akan kerepotan, penumpukan kekayaan hanya ada di situ terus. Secara literal, colo berarti gunung, tasik berarti laut, dan madu mewakili manis. Semula industri gula Mangkunegaran merupakan industri gula milik pribadi keluarga Mangkunegoro empat. Industri itu berubah menjadi perusahaan projo pada masa menjelang wafatnya Sri Mangkunegoro keempat. Pertimbangan saat itu untuk mengembangkan lebih lanjut dan keuntungan yang lebih besar bagi kemakmuran projo Mangkunegaran. Namun setelah melalui pasang surut pada awal abad ke-20, pengelolaan industri gula Mangkunegaran berada di tangan Komisi Pengawas atau Komisi Van Beher. Mangku Negoro IV juga memprakarsai berdirinya stasiun Solo Balapan sebagai bagian pembangunan jalur kereta api Solo Semarang. Stasiun Balapan dihubungkan dengan stasiun-stasiun di titik-titik strategis yaitu stasiun Purwosari, Sriwedari, dan Jebres. Stasiun-stasiun itu terhubungkan oleh rel yang melewati tengah kota. Stasiun Solo Balapan termasuk salah satu stasiun besar tertua di Indonesia setelah Semarang NIS. Pembangunan stasiun ini dilakukan oleh jaringan kereta api masa kolonial NIS pada abad ke-19, yaitu pada masa pemerintahan Mangkunegoro keempat dan berada di wilayah Kadipaten Projo Mangkunegaran. Stasiun besar di Surakarta untuk wilayah Kasunanan Surakarta dan Stad Sepurwegen adalah Stasiun Solo Jebres. Lokasi Stasiun Solo Balapan adalah tanah lapang tempat pacuan kuda milik Mangkunegaran. Sebagai ganti tukarnya, pihak Mangkunegaran mendapat lahan di Manahan dari Kasunanan untuk dibangun sarana pacuan kuda dan aktivitas keolahragaan lainnya. Pelatakan batu pertama berlangsung pada tahun 1863, dimeriahkan dengan upacara yang dihadiri Mangkunegoro IV dan mengundang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Baron Van de Bele. Konstruksi bangunan stasiun dirancang oleh Herman Thomas Karsten, seorang arsitek kenamaan beralian Indese. Pembangunan selesai dan diresmikan pada tahun 1873. Stasiun Solo Balapan memiliki 12 jalur kereta api yang terbagi menjadi dua emplasmen utara dan selatan emplasemen selatan memiliki lima jalur dengan jalur empat sebagai jalur sepur lurus jalur ganda arah hulu dari Yogyakarta serta jalur lima sebagai sepur lurus jalur ganda arah hilir ke Yogyakarta dan jalur tunggal arah Madiun Sedangkan emplasan utara 
memiliki tujuh jalur dengan jalur tujuh sebagai jalur lurus jalur tunggal dari arah dan ke Semarang emplasmen selatan umumnya dipakai untuk pelayanan kereta api penumpang sementara emplasmen utara untuk pelayanan kereta api barang serta pemberangkatan kereta api penumpang Mangku Negoro empat juga memerintahkan menulis kurang lebih 42 buku diantaranya Serat Wedotomo, Tripomo, dan Komposisi Gamelan salah satu karya komposisinya yang terkenal adalah Ketawang Puswo Warno dapat dikatakan di era Mangku Negoro keempat Mangku Negaran berada di puncak kebesaran Pada masa pemerintahan Sri Mangkunegoro keempat tahun 1853 sampai 1881 selama 28 tahun negara Mangkunegaran tampil beda dengan penguasa sebelumnya. Perubahan mendasar terdapat pada bidang struktur organisasi birokrasi, kebijakan sebagai penguasa, penataan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan militer atas tampilan yang beda dengan penguasa pendahulunya inilah Sri Mangkunegara IV mampu mensejajarkan diri dan berdampingan dengan projo kejauhan besar yang ada pada waktu itu yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan pura paku alaman pada masa pemerintahan Sri Manggu Negoro keempat pulalah kehidupan sastra Manggu Negaran berjalan dengan baik subur dan semarak serta penuh dengan gairah dari tangan raja kecil ini telah dihasilkan sebanyak 42 buah karya yang dapat dikelompokkan menjadi pertama serat-serat piwulang atau sastra ajaran kedua serat-serat iber atau surat-surat undangan ketiga serat-serat panem bromo atau tembang-tembang penyambutan tamu empat serat-serat rerepen lan manuhoro atau pepatah teka-teki ungkapan cinta kasih dan sebagainya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV memperluas bangunan komplek Pura Mangkunegaran dengan membangun pagar tembok mengelilingi Pura Mangkunegaran. Mangkunegoro IV juga mendirikan perpustakaan Rekso Pustoko. Mangkunegoro IV mendapat penghargaan bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 November 2010 Mangku Negoro IV memiliki dua permaisuri yang bernama Bendoro Raden Ayu Dunuk dan Raden Ayu Semi Mangku Negoro Empat dan Bendoro Raden Ayu Duno yang bergelar Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Aryo Mangku Negoro Empat memiliki beberapa anak yaitu yang pertama Bendoro Raden Ayu Sumarti yang kedua Gusti Raden Mas Prabu Sudibyo ketiga Bendoro Raden Mas Sunito atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro kelima keempat Bendoro Raden Mas Suyitno atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keenam
Mangku Negoro keempat dan Raden Ayu Semi memiliki 14 anak antara lain pertama Kanjeng Pangeran Haryo Doyo Suputro kedua Kanjeng Pangeran Haryo Gondo Sisworo ketiga Kanjeng Pangeran Haryo Doyo Kisworo keempat Raden Mas Panji Niti Kusumo kelima Kanjeng Pangeran Haryo Handoyo Noto keenam Bendoro Raden Ayu Prabu Wijoyo ketujuh Pangeran Haryo Gondo Atmojo kedelapan Bendoro Raden Mas Gondo Wijoyo Kesembilan, Kanjeng Pangeran Haryo Gondo Sewoyo. Sepuluh, Kanjeng Pangeran Haryo Gondo Suputro. Mangku Negoro Empat, wafat tanggal 8 September 1881 dalam usia 72 tahun. Jasad beliau dimakamkan di Astana Giri Layu yang terletak di lereng Gunung Lawu kurang lebih 30 km di sebelah timur kota Surakarta. Demikian video tentang Raden Mas Sudiro atau Mangkunegoro keempat dari Keraton Mangkunegaran Solo. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih